Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś skupimy się na pracy rąk w stylu motylkowym. Postaramy się przyjrzeć troszkę mocniej samej technice i zaproponować ćwiczenia, które pomogą Wam w doskonaleniu ruchu rąk do delfina. Zaczynamy! Na początku przygody z delfinem ręce mogą się okazać dość problematycznym zadaniem do opanowania, ale w połączeniu z właściwą koordynacją całego ciała z czasem będzie coraz łatwiej. Spróbujemy Wam w tym pomóc. Ręce w stylu motylkowym poruszają się tak zwanym ruchem klepsydrycznym. Podczas ruchu prowadzimy ręce najpierw do zewnątrz, później do wewnątrz i podczas odepchnięcia znowu do zewnątrz. W pracy rąk wyróżniamy dwie fazy – podwodną i nadwodną. Zobaczcie. Tą pierwszą dzielimy na cztery etapy. Włożenie ramion do wody. Ręce wkładamy na szerokości barków, a następnie pływak kolejno zanurza przed ramiona i ramiona. Faza napłynięcia. Na tym etapie po włożeniu rąk do wody wyciągamy do przodu dłonie, kierując palce na zewnątrz i w dół. Chwyt wody wygląda podobnie jak w stylu dowolnym. Pociągnięcie. Rozpoczyna się ono od momentu, kiedy przedramiona osiągną kąt 30-35 stopni w stosunku do powierzchni wody i przebiega do tyłu pod siebie, a sam kąt zwiększa się do 85-90 stopni. Wtedy też ramiona znajdują się prostopadle do bioder. Łokcie przez cały czas są w wysokim położeniu. Odepchnięcie. To moment, w którym pływak osiąga największą siłę napędową. Etap ten zaczyna się po przekroczeniu przez ramiona linii bioder i trwa do samych bioder. Dłonie poruszają się w tył i do wewnątrz. W drugiej fazie możemy wyróżnić dwa etapy. Wyjście ramion z wody. Po zakończeniu odepchnięcia ręce kierują się na zewnątrz, po czym jako pierwsze z wody wyciągane są barki, ramiona, przedramiona i na samym końcu dłonie. Przełożenie rąk nad wodą. Tutaj ręce przenosimy ruchem półkolistym z lekko ugiętymi stawami łokciowymi aż do momentu ułożenia rąk w fazie początkowej, czyli włożenia ramion do wody. Troszkę teorii za nami. Czas zaprosić Was na ćwiczenia. Pierwsze dzisiejsze ćwiczenie to element niezwiązany z pracą rąk, jednak będzie nam on od dziś towarzyszył przy każdym ćwiczeniu, czyli nogi do delfina pod wodą. To jeden z najważniejszych elementów wyścigu pływackiego. Po odbiciu od ściany ręce układamy w strzałkę przed naszą głową, przyjmując najbardziej opływową sylwetkę. Następnie dodajemy kopnięcia nóg do delfina. Postarajcie się w tym ćwiczeniu pływać około 10-15 metrów pod wodą, o ile dacie radę. Resztę dystansu pokonujemy nogami do delfina na powierzchni z oddechem przed siebie. Teraz czas na ćwiczenia rąk. Po odbiciu od ściany wykonujemy kilka kopnięć do delfina pod wodą zgodnie z tym, co było przedstawione w poprzednim ćwiczeniu. W trakcie wypłynięcia na powierzchnię przenosimy ręce do tyłu i układamy je wzdłuż bioder. Rozpoczynamy pracę nóg do kraula. W trakcie tego zadania przekładamy ręce tylko nad powierzchnią wody. Zaczynając od bioder, przenosimy ręce nad wodą po łuku z lekko ugiętymi rękami, aż do momentu, kiedy dłonie znajdą się na szerokości barków przed naszą głową. Następnie cofamy ręce do wysokości barków, by z powrotem przełożyć je do przodu. Po takim cyklu ręce cofamy do ułożenia przy biodrach i wykonujemy oddech przed siebie. Pora na ćwiczenie akcentujące pracę rąk pod powierzchnią wody. Początek jest taki jak w poprzednich ćwiczeniach. 
odbicie od ściany oraz praca nogami do delfina. W trakcie wypłynięcia wykonujemy energiczne pociągnięcie rękoma pod wodą, aż do momentu, kiedy dłonie znajdą się przy biodrach, po czym przy wykorzystaniu ruchu falowego z powrotem wracamy pod wodę. Następnie ręce przenosimy do przodu blisko klatki piersiowej, układając je do wykonania kolejnego powtórzenia. Oddech w tym ćwiczeniu wykonujemy co drugi ruch. Czas pomieszać dwa style, ręce do delfina i nogi do kraula. Teraz ręce do delfina pracują w pełnej koordynacji. Zwróćcie uwagę na to, aby przekładać ręce z lekko ugiętymi łokciami i kończyć ruch z przodu na szerokości naszych barków. W trakcie fazy podwodnej zwracamy uwagę na każdy z omawianych wcześniej etapów, czyli napłynięcie, chwyt wody, pociągnięcie oraz odepchnięcie. Oddech wykonujemy co drugi ruch rąk. Kolejnym ćwiczeniem będzie pływanie na samych rękach. W tym celu zabieramy ze sobą deskę ósemkę, którą wkładamy między uda. Praca rąk wygląda jak w poprzednim ćwiczeniu. Oddech wykonujemy co drugi ruch rąk. Pamiętajcie, że delfin jest bardzo siłowym stylem, dlatego też, aby poprawnie wykonywać ćwiczenia, musicie być wypoczęci. Proponujemy, by każde ćwiczenie przeplatać z innym, mniej męczącym Was stylem, na przykład po 50 metrach. A teraz dokładanka do delfina z rękami ułożonymi wzdłuż tułowia, którą wykonamy w płetwach. Po odbiciu od ściany wykonujemy kilka kopnięć do delfina pod wodą, a ręce układamy przed sobą w tak zwaną strzałkę. W trakcie wypłynięcia na powierzchnię jedną rękę przenosimy do tyłu i układamy ją wzdłuż bioder, a następnie drugą ręką rozpoczynamy ruch w fazie podwodnej. Po jego wykonaniu przenosimy tę samą rękę nad powierzchnią wody tak jak w fazie nadwodnej, pamiętając o lekko ugiętym łokciu. Po skończonym ruchu od razu kontynuujemy pracę tą samą ręką na całej długości pływalni. Wracamy koncentrując się na drugiej ręce. Nabierajcie powietrza co drugie powtórzenie. Kolejne ćwiczenie wykonamy w trudniejszej koordynacji. Po odbiciu od ściany i pracy nogami do delfina rozpoczynamy pracę rąk. Tym razem jednak wykonujemy dwa ruchy prawą ręką, dwa lewą oraz dwa obiema rękami. Oddech wykonujemy co drugi ruch.
Kolejny odcinek za nami. Ruszajcie szybko na basen, spróbować zmierzyć się z nowymi ćwiczeniami. Ja się już z Wami żegnam. Powodzenia na pływalniach.